。两个人点这么多干嘛？随便点个麻辣香锅不就行了？哎呦，我天天吃家里的饭，你就当可怜可怜我，然后把我想吃的一次吃个够，行吗？真奢侈，家里有人做饭还不好？那你过来吃啊，我妈还想当你是亲生的。我都多大了，怎么还能去你家做饭？你就是脸皮薄，换炫丽她肯定天天来，这得亏她要减肥，也得亏葛一涵是个厨子。哎，你知道她跟葛一涵吵架的事儿吗？顾不上啊，我现在还满头包呢。怎么了？邓卓凡又讨厌你了？你又知道了？好事不出门。我跟你讲，这种事发生，你一定要第一时间告诉我，让我开心开心。啊啊！哎呦，你吃慢点儿，胡吃海塞，它对胃不好。说，男人怎么那么难？别的我不知道，但是工作上的事儿，绝对不能跟生活牵扯在一起，这是肺腑之言。工作是一个人的立足之本，你要是连本儿都没了，怎么在他家立足啊？不知道，不知道，烦死了。你吃好了？好了。这水煮牛肉和大虾都没动过，你拿回去吧。谁买谁带。我拿回去，我妈会杀了我的。现在想想啊。好险，幸亏我爸妈没再继续给我添乐，还算不错。师傅。我今天没叫车。自从拉了你一回，你的身影就种在我心里。我日思夜想，一定要再见你一次蛋。还生我气吗？嗯，看你表现了。那我们现在算是在一起吧。算吧。训练，我这两天想了很多，我们已经浪费了很多时间了。我不想再和你错过，我们应该彼此都很珍惜，把我们浪费掉的时间追回来，而不是互相折磨。我说的对吗，我的女神？你说的太对了，我的车夫。请。车夫，请你吃饭。好啊。我听说这个话就是全明星阵容，一票难求。你是怎么抢到票的？那从樊总那儿敲来的。樊总。你找我有事儿啊？没，我来早了。多念一下。一开始啊，他还舍不得给我，后来到中午才被我要来的。我就想啊，这话剧这么好，我怎么也得带一个跟他关系深厚的人一起去看，才算对得起他呀？你胡说什么呢？你是他的下属，跟他关系深厚不是正常吗？哎，你想成什么了？别乱用形容词了，到时候让别人听见了多不好。丽丽，嗯，我平时喜欢收集票根，嗯，你要是方便的话，待会儿把信封一起给我，这样我放在里面比较好装，省得折了。你直接全装着得了，一会儿负责检票就行了。嗯，我觉得呀，这个话剧一定特别震撼。
Bây giờ Cái nhà Ờ, tôi sẽ đến Hả? Đó không phải phiếu mà, đó là gì? Có phiếu hội 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 这里面的回忆，我永远都不会忘的。我也是。有情况呀！我很怕浪费太多时间。在等爱的路上搁浅，一句话怎么没早一点来这里等你听见？好复杂，转了好几个圈，才有爱。深入人心，消费者越来越懂得保护自己的权益。最近一段时间，关于创天平板电脑 PLK 幺零九系列，有质量瑕疵的消费投诉集中爆发。创天是平板电脑的龙头品牌，发生这样的事情令人遗憾。下面请看记者的深入报道。
不会吧？一个人，我在等人。等谁 ？Grace Kelly。太可惜了，我是 Angelina Jolie。美女，可以请你跳支舞吗？角色扮演啊，我还没遭遇危险，你干嘛英雄救美啊？你穿成这样，我怎么能忍受其他男人碰你？可是我们已经商量好退路了。孙俪，你怎么就不能安安静静做个正常女朋友？谁会在公开场合玩那么无聊的游戏？我这么做都是为了给我们的爱情保持新鲜感，这样我们的爱才会更坚定。你知道爱怎么才会更坚定吗？怎么样？感受到爱变得更坚定了吗？嗯，这大概就是爱情吧。对方的一个眼神就能让我翻天覆地，而我这样油盐不进的人，又能因为对方一个温暖的怀抱而心如止水。再疯狂的购物，再美的包，都不能跟爱人的一句情话相比。我这样折腾，也无非是想证明我心爱的男人。心甘情愿、心无旁骛的永远在我身边，可以喊。我们若是能时时刻刻心意相通，是不是我们的爱情路就会顺遂很多小陈总，嗯，我算这路程给你点的，现在不烫也不坨，正合适。我这个刚应酬完，肚子里特别不舒服。请。哎，你这么晚找我，是不是有什么事儿啊？其实也没什么大事儿，就是我快结婚了。真的假的？啊，你放心，到时候我一定给你包一个大红包。哎呦，不用，我呀，打算冲刺一下事业。男人得有立足之本、啊。哎，我听说你们公司的老于要走了，你是不是也准备？我已经公开表示，一定会竞争于总的位置。有出息！哎呀，就是最近还没争取到呢，就已经累得不行了。你说你岁数比我还小呢，怎么能把公司经营的那么好呢？有没有什么秘诀教教我呀？哪有什么秘诀啊？只要赚钱就是对的。那怎么赚钱？就是要有项目。项目怎么来？就是靠你这样朋友遍天下找来的嘛。既然你金榜题名、洞房花烛这两件大事都撞在一起，那么这膀子力气我是要给你出的啊。你放心啊，最近只要我朋友需要宣传的话，我让他们第一时间打电话给你。
说陈总，你这么帮扶我都不好意思了。嗨，咱们俩谁跟谁啊？来来，直面直面。哎，嗯，这面还真挺好吃的。嗯，我老来。哎，我刚从中关村回来，你们猜我修这店子花多少钱？两百。八百，在天哪都换一新的了。这么缺德？是啊，认栽吧，再也不买这牌子的了。创天的牌子不至于，啊，他们的市场覆盖率在平板笔记本电脑里面应该是第一位的。说的也是啊，我也是冲这牌子才买的这东西，可是没想到啊。把你那破玫瑰都丢掉了，为什么？好端端动它干嘛？不是，你没事干嘛那么可怜？啊？现在连外卖 APP 都能随便买花，买的越多越便宜，什么品种都有。你干嘛那么可怜去捡别人不要的花？啊，那个啊，不过就是这些花，就当做是你知道我稿子改的很好的谢礼。你是环球体育的主编，你振作点了，丢人死了，你丢人会害得我们整组人都跟着你丢人的。知道吗？哎，这人有把我当主编吗？这是跟主编说话的态度吗？真是。莎莎，你每天中午来捧场，我当然是很高兴。但是酒店给你的薪水，我怕你这么吃下去，可要吃穷啊！有的女孩呢，是宁可不吃饭也要买包包买衣服，而我这种女孩呢，就是宁可不买包包不买衣服，也不能不吃好的。美食才是人生最大的享受，好吗？尤其还是遇到你这么好的厨师，我的嘴都已经被养刁了，只有在这里才能吃到人生最大的小确幸。谢谢。你这样讲我很感动，这是对厨师最大的认可。好，今天我请客。哦，我这么说不是为了让你请我。就这么定了，别跟我客气。作为厨师，有人能爱吃我做的饭，是最值得高兴的事儿。请慢用。来，尝尝这个，我给你做的。我来。给，慢慢吃。樊总，查到了。创天一直合作的公关公司是雷奥国际。雷奥，那可是国际顶尖的公关公司，也只有创天这样大客户才用得起吧？创天出了这么大事儿，雷奥怎么一点动静没有？家大业大，顾不上。创天费用跟不上，就没有相应的作为。谁知道国际一流大公司什么个脾性啊？还说不定觉得我们中国消费者小打小闹、投诉，搞不成什么大动静。那就换我们来重视吧。你不会是想趁着这个机会从雷奥手上抢客户吧？
创天现在需要一次成功的危机公关，那我们为什么不可以争取一下呢？搏一搏也不会有什么损失嘛。樊总，我举个不恰当的例子啊，你呢是我老板，你比我强大很多。林子瑜呢是你的女朋友，我在明明知道是这样的情况下，非要从你手上把林子瑜给抢过来，这是不是有点自己找死的意思啊？我想问个问题啊。从别人手上抢客户，会不会不是很道义？首先，我们这个行业呢，最重要的就是服务意识。雷奥没能做到，尽管他是国际顶尖公司，那也是他的市值。既然他市值，那我们为什么不可以用更好的服务顶上去，让创天去选呢？其次啊，这跟博曼抢我们的客户不同，我们是凭着自己真正的能力去公平竞争。如果雷奥能让创天满意，自然没有我们的机会。但如果他不能，啊，对不起啊，能者居上，这个选择权的客户。你们平时不是总抱怨说客户难找，市场已经被打个瓜分了吗？客户不会自己从天上掉下来，尤其是大客户。如果不是雷奥自己的失职，我们恐怕连争取的机会都没有。所以我觉得这是老天给我们的机会，我们应该争取一下。从今天起，手上没活了。都跟我跑这个案子。呃，老大，我可能是不行了。我这手头上有一个名表新店开张的活动，合同已经签了，我这半个月估计得跟这事儿死磕了。我也不行，纯秀跟惠达鞋业那都是月英姐的关系维系的，现在刚交到我手上，我还没整理清楚。我知道。那还有谁闲着呀？三杯拿铁，还是老规矩，留一杯待用。谢谢。资料我已经都整理好了，文档一呢是创天的组织架构和。高层的照片简介，这文档二呢是创天与雷奥的合作年度分析表，文档三呢是网上所有关于创天的复评，然后相应的表格我已经做出来了，呃，哪些是雷奥帮他处理的，哪些是不了了之的，我已经不同颜色相应标出来了。进步神速啊！我资历比较浅嘛，所以来到咱们公司主要就是做资料收集，这方面还是蛮熟的。你从哪入手？有什么意见吗？具体入手的方向我还没有想好，但有一点可以肯定，就是不能直接上去敲门吧。你好。没水了，这么大公司一点不热情。哎呀，我觉得咱们两个特别像推销的，我从来没想到自己做公关能做到这份儿上。看咱们这行脸皮不能薄，这一点应该跟你们石总学。嗯，如果他在的话。钱财小姐她奶奶的生日都问出来了。郭总，郭总您好，我是飞林公关的项目总监樊书晨。如果您错过我，将会错过您公司最好的一次机会。郭总，他没有预约。我已经跟他们讲过了，您这几天不见客，可是他们还是不肯走。抱歉，郭总，您应该听说过地震七十二小时的黄金救援时间吧？危急公关也是一样，所以您现在还剩下不到二十四个小时。
坐，一会儿我还有个会，只给你们五分钟时间，足够了。我们此行的目的，就是想为您公司正在经历的公关危机做些什么。我们的建议如下：一、立即正面承认产品瑕疵；二、承诺无条件召回产品；三、立即召开大型媒体发布会，扭转负面形象，彰显品牌大气、诚恳的风范。我们有自己的公关公司，我凭什么放着长期合作的公司不用，转而信任你们？雷浩国际，业内无人不知，无人不晓。对了，郭总，刚才我忘记补充了一条，以上的所有建议都是我们飞林公关无偿提供。我们这么做，只是为了保护我们自己的民族品牌，出自己的一份力。不到五分钟，我们告辞了，郭总。今天记笔一共，可是我一句话都没说。如果不是你把资料收集那么详细，不然我怎么知道哪个是郭总啊？你觉得咱们生科能行吗？谋事在人，成事在天。这个行业不是没有比我更好的，但比我更好的不会主动来找他们。我已经拿出我最好的方案了，所以用实力说话吧。喂，你好。走吧。樊总留步。顾总，请两位给他做一番详细的解说。我们拿到这个项目了，好久不离时了，好好准备，只差这一天了。嗯，你等一下，我准备一下啊。樊总，那个会场布置，你看还有什么要求吗？哎，注意背板颜色，饱和度不能太高。咱们这个是道歉会，不是庆功宴，颜色太浓烈的话，会惹人反感。好，就这些，两个小时以后我们过去验收。樊总，嗯，你这也太狠了吧！我那活动都箭在弦上了，也得给你让路。这个时候你还跟我计较这个呀？最急的就是最大的。林子怡，把确定出席的媒体名单给我看一眼。哎，都在这儿了。行，两个女生回去休息吧。没事儿，我在公司随便找个沙发对付一会儿就行。公关不是让您实战，而是持久战。再说了，现在都快两点了，你负责联络的媒体都睡了，你联系谁去？嗯，那我明天早点来。嗯，走吧。主持人的开场白会非常的简短。这样体现咱们务实的态度。好，那我们准备开始了。好。范总，出事了，出事了！怎么了？咱们发布会的最后一项，不是要向山区小学捐赠一千万的教学用电脑吗？洪州电脑刚刚发布消息，他们要向山区小学捐赠两千万的电脑。什么？洪州可是我们最大的竞争对手，你们怎么搞的？就连这都能让他抢了先？这个新闻已经上了各大社交媒体的头条，点击量已经过亿了。各位媒体朋友，欢迎大家的到来，感谢大家关注我们创天集团。今天我们集团总裁郭奇先生也亲自到了我们的现场。就最近 P L K 幺零九系列平板电脑产生的问题，与大家做一个最真诚的交流与沟通。下面有请郭总。我代表我们创天集团，向广大的消费者。
，表示诚挚的道歉，并在这里庄严的承诺，全球召回 P L K 幺零九系列平板电脑，一切费用由我们承担，所有召回的电脑免费延保三年。还不行，没问题了。那么接下来我们进入媒体提问时间。请问郭总，我听说原来你们的新闻发布会本来要宣布向山区小学捐赠一千万元电脑设备的消息，怎么现在就突然取消了？原来啊，我们确实有这个打算，但是后来我们经过再三的研究，决定取消这个环节。我们不想模糊焦点，今天的主题就是道歉，诚挚的道歉。郭总你好。今天早上，你们的竞争对手洪州宣布向山区小学捐赠两千万元的电脑，请问流程取消跟这事有关吗？我们创天集团一直都在致力于对贫困山区教育的资助，这是我们集团的社会责任。目前有十二所创天小学分布在全国的各地，我们大家一起看一看大屏幕，看看我们这些可爱的孩子们都在做些什么。创天人比谁都更加明白自己的任重道远，我们有责任捍卫品牌，传递精神，同时担负起我们应当担负的社会责任，把消费者给我们的信任和爱加倍的传递出去。好好的谢谢你啊，效果很好，很成功，这是我们应该做的。洪州这个时候这么做、啊，他们应该是得到什么消息了？不过你们的应对非常成功，超乎我的想象。我也只是想到这个形式而已，但如果没有创新曾经的付出，我这个形式也是空谈。郭总，通过这次事件，我更加的尊重创天。你们为社会默默做出这么多贡献，已经为自己。树立起最好的品牌形象，所以一定不能因为一点点瑕疵而毁掉。我相信，这只是创天在前进的道路中一个考验，而我们飞灵愿意陪伴创天，共同前进，共同成长。好啊，欢迎你们的团队啊！<笑>太刺激了，这哪是公关啊，这简直就是蹦极！今天啊，多亏了樊总想出这么个应对，要不然风头全都被那个洪州给抢尽了。这不明摆着给创天好看的吗？哎呀，真是太紧张了！我真的好开心啊，发布会这么成功，真是太好了。哎，那我们进进那儿吃顿清淡的。好啊。你的以为现在结束了是吧？每个人利用自己身边一切的资源给我查出来，洪州的公关到底谁做的？我听说你泡的一手好茶呀，怎么这么吝啬啊？都不给我露一手。副总这么爱喝现成的，应该是喝不惯我的功夫茶了吧？怎么了？这是，火气这么大？副总手眼通天，上次能全盘复制飞灵的策划案，这次又可以抢了飞灵的新闻点，我这个总经理真是愧疚啊！对公司贡献全无。怎么会呢？你的能耐，我多少还是知道的。你该不会是专门请我回来背黑锅的吧
我早就跟你说过，你的时间不多了。飞林的案子能抢多少就抢多少。你想韬光养晦，你想一鸣惊人，可是我没有时间了。我不能再等了，胡曼也不能再等了。我要赢，我不管你用什么手段，我也不管你花多少钱，我就想在最短的时间内看到最大的回报。最大的回报？现在的回报你满意？投资人满意吗？樊淑臣不还是安然无恙的过关了？罗宗良，伯曼还轮不到你来做主。既然要做，就要做绝。洪州的策划案交给我全权负责。两家电脑公司新品发布会大战，我可以让飞灵一个热点都占不到，一条新闻都出不来。只有我们博曼能独占鳌头。只要我做到了，只要你做到了，我就不再干涉你。你想做什么就尽情去做，我只看结果。副总没什么新指示吧？你说他怎么就这么清楚飞林的一举一动呢？我在想，会不会跟那个什么艾达有关？我调查过，这个女人她以前就干过一些见不得人的事儿。这，你应该知道什么是聪明反被聪明误吧？啊，我母亲是怎么会知道，子瑜来伯曼找过我的？不是、啊，罗总，就他。范总，你们相信吗？又是伯曼，不是他我才奇怪。我就纳闷儿了，他们怎么能处处堵截我们呢？这是鬼撞墙了吗？我们从前期准备到发布会开始，到现在结束，都不到二十四个小时。很显然，伯曼知道我们要做什么，而且知道具体内容。他们这么做，太有针对性。洪州他们也真的是太用心良苦了，连人家的道歉发布会他们都要抢风头。说白了，这就是要彻底趁这个机会把创天的牌子搞臭。这是骆宗良的一贯风格，落井下石，把人往死了打。问题是，他们到底是怎么知道的呢？总觉得是哪里不对呀、啊。其实我说句实话啊，这事范围挺大的，除了我们组的人，创天接下来少说有十几二十几个，全都知道。这洪州跟创天又是长期的死对头，这插个把人打听点事儿，我觉得这太容易了。就是没想到他们真的这么下三滥。哎，看来伯曼对我们是真爱呀、啊，甩都甩不掉。走吧。你自己看看，你现在就这么干活的，小陈总跟咱们什么关系？他的案子是头等大事儿，三千字不到的软文错了十几处，正奇你第一天干公关，就这么维护客户的利益？小陈总又不傻，下回有项目还会给你做。陈总，不好意思，你那边负责文稿的人催得太紧了，我们都弄糊涂了，还找理由是吧？正奇，我不单说你这一次啊，你说说你最近的表现，怎么让手底下新人信服啊？行行行，这次没做好，下次做好就行了。要不是小陈总给你求情啊，我今天真的要开除你，还不谢谢人家。陈总，对不起，以后不会再犯了。出去吧。气死我！说石总谈恋爱的时候心情都很好吗？怎么这会儿还发这么大脾气？真是一点面子不给郑七留。
会是樊总，走路都带。